திரு நித்யானந்த மருடைய கருத்துக்களும் கேட்டாங்க அவர் சொன்ன மாதிரி இது ஒன்று இந்த இந்த மசோதா ஒன்று ஏழு பேரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்பது ஆன்லைன் ரம்மியை தடை செய்ய வேண்டும் என்ற மசோதா நம்ம கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி கூட்டுறவு சங்கங்கள் கலைக்கப்பட்டு மறு தேர்தல் நடத்த பயண வேண்டும் என்று நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதா இப்படி இருபது மசோதாக்கள் நீட் உள்ளிட்ட நீட்டை விட்டுருவோம் அது இன்னொரு சப்ஜெக்ட் நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் இருபது மசோதாக்கள் ஆளுநரிடம் பெண்டிங்கில் இருக்குது இதை வந்து இன்றைக்கு நீதிமன்றம் வந்து ஏற்கனவே பெரிய வாழ விடுதலையின் பொழுதும் கூட்டு வைத்தது இப்பொழுது அதை மீண்டும் அழுத்தமாக வைத்திருக்கிறது என்று தான் இவங்க விமர்சிக்கிறாங்க ஆளுநர் பதவி விலக வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க உங்களுடைய பார்வை உச்ச நீதிமன்றம் இருபது மசோதாக்களை பற்றி குறிப்பிடவில்லை இந்த கொலை வழக்கை பற்றி தான் குறிப்பிட்டிருக்கிறது இந்த ஏழு பேர் விடுதலை பற்றி தான் பேசியிருக்கிறது அதனால் நீங்கள் இரண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து மக்கள் மத்தியில் தவறான செய்திகளை கொடுக்காதீங்க ஒரே வார்த்தை சொல்லியிருக்கேங்க மாநில அமைச்சரவையின் முடிவுகளை நிறைவேற்ற வேண்டியதுதான் ஆளுநருடைய பொறுப்பு என்று சொல்கின்ற பொழுது சட்டப்பேரவையில் எடுக்கக்கூடிய சட்டம் அந்த வார்த்தை நீதிமன்றம் அப்படியே சொன்ன வார்த்தையா இந்த வழக்க சூழலை மாநில சட்டப்பேரவைகளுக்கு கட்டுப்பட்டவர் தான் ஆளுநர் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதில் எல்லாமே அடங்கும் தானே எல்லாமே அடங்கும் மாநில அரசு கொடுக்கின்ற பரிந்துரையை நிறுத்தி வைக்கின்ற ஒரு அதிகாரம் அதற்கு ஆங்கிலத்தில் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிற வார்த்தை ஆளுநருடைய டிஸ்கிரிஷன் என்று சொல்லியிருக்காரு சட்டத்தில் இருக்கு நான் தான் படிக்க எடுத்தேன் சொல்லிட்டேன் அதனால அதிகாரம் இல்லை ஆளுநருக்கு என்று சொல்ல முடியாது அவர் என்றைக்கு எடுக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறாரோ அன்றைக்கு எடுப்பார்கள் இரண்டாவது நாம் அறிந்த வரையிலே நமக்கு கிடைத்த செய்தி வரையிலே இந்த மசோதாக்கள் மீது சில சந்தேகங்களை எழுப்பி ஆளுநர் தமிழக அரசை கேட்டிருக்கிறார் நம்முடைய சபாநாயகர் இடத்துல அந்த ஆட்சேபனைகளை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ அது உண்டா இல்லையா என்பதை தமிழக அரசு சொல்ல வேண்டும் அரசிலே இருப்பவர்கள் சொல்ல வேண்டும் கட்சியிலே இருப்பவர்கள் அல்ல அரசிலே இருப்பவர்கள் சொல்ல வேண்டும் இது ஆளுநர் பிடித்து வைத்திருப்பது காரணம் என்ன என்பது மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் எந்தெந்த மசோதாக்களை திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறாரு அத்தனை மசோதாக்களுக்கும் அவருடைய ஐயங்களை கேட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு யார் சொன்னா உரிமை <laughs> 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 அரசு பொறுப்பில் இருக்க சொல்ல வேண்டும் கட்சிக்காரர் சொல்ல கூடாது காங்கிரஸ் ஆனாலும் திமுக ஆனாலும் இது அரசுக்கு எழுப்பப்படுகின்ற கேள்வி அரசியல் இருப்பவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று ஒரு சாதாரண குடிமகனாக நான் கட்சியினுடைய பதில் எனக்கு அவசியம் இல்லை என்று நான் கருதுகிறேன் நீங்கள் என்னை அழைத்து கேட்டதுனால என்னுடைய கருத்தை சொல்லுகிறேன் அப்புறம் இந்த ராமமூர்த்தி அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் கருணை மனு இடையில கூட இவர் கூட ஏதோ விளக்கம் கொடுத்தார் நான் வந்து தயவுசெய்து இடையில வராதீங்க வாஜ்பாய் ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி மன்மோகன் சிங் ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி பதினைந்து ஆண்டுகள் அத்தனை காலமும் இன்றைக்கு ஆளுநரை குறை சொல்லுகின்ற ஆளுங்கட்சியை சார்ந்தவர்களும் அந்த கூட்டணியை சார்ந்தவர்களும் நடுவன் அரசை ஆதரித்திருந்தார்கள் அப்பொழுதும் இந்த கருணை மனு அங்கே இருந்தது அப்துல் கலாம் அவர்களும் பிரதீபா பட்டீல் அவர்களும் அந்த கருணை மனுவை சரியானபடி வேகமாக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை அன்றைக்கு அந்த கருணை மனுவை நிராகரித்தால் நிராகரித்திருந்திருந்தால் இவர்களுக்கு கொலை தண்டனை அதாவது தூக்கு தண்டனை முடிந்து விடுக்கும் இந்த விஷயம் தூக்கு தண்டனை இடாத காரணத்தினால அந்த காலத்தாமதத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு நீதிமன்றம் வந்து நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனையாக குறைத்திருக்கிறது இது ஒரு பக்கம் அப்படியே இருக்கணும் இப்போ ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய காந்தி கொலை வழக்கு வர காந்தி கொலை வழக்கில் கொன்றது நாத்துராம் கோட்சே என்பது நாத்துராம் கோட்சே ஏற்றுக்கொண்டால் மக்களே பார்த்தார்கள் அவன் எங்கேயும் ஓடி ஒளியவில்லை நாத்துராம் கோட்சைக்கு உடனடியாக தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது ஏ ஒன் ஆமாம் கோபால் கோட்சே அவர்கள் காந்தியை கொன்றதாக இல்லை நாத்துராம் கோட்சையினுடைய சகோதரர் உதவினார் என்பதாக நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படி சொல்லலாம் அப்படி சொல்லும் பொழுது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனையே 
ஆயுள் தண்டனை தான் யூ ஆர் ரைட் யா இப்போ அப்படியே இங்க போடுங்க நான் முடிச்சிடுறேன் இல்ல இல்ல சரி நீங்க வேற வேற ஏதாவது அப்படி ஆயா இருங்க ஒவ்வொரு நேரம் வேற நேரம் வரும் பேட்டரி மட்டும் தான் அங்க வச்சிருந்தேன் சரி சரி ஓகே ஓகே பேசலாம் எல்லாம் இல்ல இல்ல அதான் பேசாதீங்க கோர்ட்ல வந்து பேசுறேன் அவர் கூட பேசுறேன் ராமசுவன் பேட்டரி எதுக்கு வச்சிருந்தாரோ எனக்கு தெரியாது சரி நீங்க உங்க கருத்து முன்னேறி சரி நான் ஆவணங்களில் இருப்பது பேட்டரி எதுக்கெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க நீங்க பேசுறீங்க போய் <laughs> ஆக இந்த கோபால் கோட்சையை பொறுத்தவரையில் ஆயுள் தண்டனையாக இருந்தவர் கருணை மனு கொடுத்து நடுவன் அரசியல் இப்பொழுது இவர்கள் கூட்டணியாக இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் மாநிலத்தில் இவர்கள் கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் இந்த இரண்டும் இரண்டுமே காங்கிரஸ் தான் நடுவனும் மாநில அரசும் இவர்கள் தான் விடுதலை செய்தார்கள் கருணை மனுவின் பேரில் எப்போ ஆயுள் தண்டனை கருணை மனு ஆக்கினார்கள் இங்கே தூக்கு தண்டனை கருணை மனு ஆக்கி ஆயுள் தண்டனை ஆக்கி இருக்கிறார்கள் ஆக அங்கே ஒரு கருணை மனு இங்கே ஒரு கருணை மனு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பட் நீதிமன்றத்துக்கு இது தெரியாதா நீதிமன்றத்துக்கு நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆளுநருடைய அந்த செயல்பாடு கூட்டாட்சி அமைப்பை அழித்து விடுன்னு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லு உண்மைதான் நான் அவர் நீதிமன்றம் என்ன வேணா சொல்ல அதை விமர்சிக்க கூடாது நான் ஏன் தீர்ப்பை பற்றி நான் விமர்சிக்க இல்லை நீதிமன்றத்துக்கு தெரியாத நீதிமன்ற சட்டத்தின் அதுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு உள்ளோக்க நான் கற்பிக்க நானும் சொல்லையா நான் என்ன சொல்றேன் இல்லை அதுக்கு நான் வரல என்னை மாட்டி சிக்க விடாதீங்கன்னு அதில் மாட்ட மாட்டேன் புரியுது அதனால நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பின் உள்ளோக்கத்தை நான் பேச மாட்டேன் ஓ உள்ளோக்கம் இருக்குங்கிறீங்க அப்போ இருக்கலாம் நான் பேசக்கூடாது உள்ளோக்கம் கற்பிக்க கூடாது இருந்தாலும் பேசக்கூடாது அது தவறு அது சட்டம் சொல்லுது அப்படி அதாவது தீர்ப்பை விமர்சிக்கலாம் தீர்ப்பை விமர்சிக்கலாம் ஆக இந்த தீர்ப்பு காங்கிரஸ் கட்சி இன்றைக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஜெயராம் ரமேஷோட அறிக்கையில் பார்க்கின்ற பொழுது மக்களுடைய மனநிலையை மன ஓட்டத்தை புரிந்து கொள்ளாத ஒரு தீர்ப்பு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு தீர்ப்பு என்று ஜெயராம் ரமேஷ் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளரும் ஊடக பொறுப்பாளருமான அவர் என்றைக்காவது இந்த கருணை மனை மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று சொல்லி அப்துல் கலாம் அவர்களையோ பட்டியல் அவர்களையோ ராஜினாமா செய்ய சொல்லி இப்பொழுது கேட்கக்கூடியவர்கள் குரல் எழுப்பியிருந்தால் இது நியாயமானது இரண்டாவது ஜெயலலிதா மையார் ஆட்சியிலே இருக்கும் அதாவது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற ஆட்சியிலே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இது அனுப்பப்பட்டது இன்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் அதைத்தான் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் ஆக ஒன்றரை ஆண்டு இரண்டு ஆண்டு கடப்பிலே இருக்கிறது என்று சொன்னால் அத்தனையுமே இன்றைக்கு ஆளுநராக இருக்கக்கூடிய மீது சுமக்க முடியாது அவர் வந்து அவர் வந்து ஒன்றரை வருஷம் ஆகல அதனால் நீங்க ஏதோ ரவி மீது உங்களுக்கு காழ்ப்புணர்வு இருக்கிற தான் ஒரு சனாத்தனி என்று அவர் சொல்லுகிறார் இந்த நாடு ரிஷிகளுடையது மகான்களுடையது என்று சொல்லுகிறார் என்பதிலே உங்களுக்கு கருத்து வேறுபாடு இருந்தால் அதை நீங்கள் விளக்கலாம் மக்கள் மத்தியில் உச்ச நீதிமன்றம் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த ஆளுநர் தான் கேட்டிருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டை குறிப்பிட்டு இருக்கிறார் இல்லை கரெக்ட் பட் ஆளுநருடைய செயல்பாடுன்னு சொன்னது ஆளுநர் போஸ்டிங்கா இவரையா ரெண்டாவது நீங்க இருக்கட்டும் அவங்க காலத்தை குறிப்பிடும் போது யாரை நீங்க ரெண்டாவது நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னின் படி இவர்கள் விடுதலை செய்வதற்கு சட்டமன்றத்திலே பரிந்துரைக்கலாம் என்று சொன்னால் இவர்கள் ஏன் பாஜக ஆதரிக்கவில்லை நீதிமன்றத்தில் கொடுத்த விளக்கத்தை நான் இப்போ படிக்கிறேன் வேற ஒன்றுமே நான் பேசுகிறேன் அது அமைதியாக ஒரு ஒரு நிமிஷம் கேட்டுக்கோர்ட்ஸ்டிகிள் கவர்னர்ஸ் பவர் ஆஃப் கிளமென்சி இது வந்து இது வந்து கருணை இல்லை இது உரிமை அப்படின்லாம் இங்கே பேசினாங்க ஆனால் கோர்ட்டில் அப்படி சொல்லலை சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படி சொல்லியிருக்குன்னு சொன்னாங்க அப்படி சொல்லலை governor's power of clemency of the constitution mm. the governor had no business forwarding innum mela solran forwarding the pardon please to the president mm. president can put value illa unakitta mannipu ketta nee kudukanum avladha appdinu court solludu after sitting on the on it for mm. years together 
the advice of the state cabinet is binding on the governor mm. in matters relating to mm. commut uh, uh, commutation mm. remission of sir. sentences under article Ayya, same set goal under Bore article sir na adarikenga same set goal na adarikenga ya aama ya aama adarikenga in the karunai manam illa na adarikenga ya in the nootiya inga mudivedukama yen kaala thaan avanga ninga kudiyasalar thaan koi adhigaram illa nu kekkuringa solla kelunga मसोदा